Hôm nay, ngày 6 tháng 8 năm 2016, thứ bảy, lễ Chúa Giêsu hiển dung năm C, trích sắp tiên tri đan nhiên, tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngay tòa xong và một vị vua lão ngự trên ngai, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người như những ngọn lửa. Các bánh xe như lửa cháy, một con sông lửa chảy lan tràn trước mặt người, hàng ngàn kẻ phụng sự người, và muôn vàng kẻ chầu trực người. Người ngự tòa xét xử, và các quyển sách đều mở ra. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như con người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị bô lão và người ta dẫn ngài đến trước mặt vị vua lão vị này ban cho ngài quyền năng vinh dự và vương quốc tất cả các dân tộc chi họ và tiếng nói đề phụng sự ngài quyền năng của ngài là quyền năng vĩnh cửu không khi nào bị cấp mất vương quốc của ngài không khi nào bị phá hủy đó là lời chúa ta ơn chúa chua hiền trì chua là đấng tôi cao trên toàn coi đơ chua hiền trì đi cầu hay hân hoan hay đau muôn ngàn hãy mừng vui mây khói và sương mù bao tòa chung quanh công minh chinh trực là nền kia ngay bao chua hiền trì chua là đấng tôi cao trên toàn coi đơ nuôi non vỡ lờ như màu sắc ông trước thiên nhiên trước thiên nhan chúa tê toàn coi đó trời xanh loan truyền sự công minh chúa và chư dân được thay vinh hiển của người chúa hiển trì chúa là đấng tôi cao trên toàn coi đó lạy chúa vì ngài là đấng tôi cao trên toàn coi đó ngài rất độ siêu phàm giữa muôn chúa tê chua hiện trì chua là đấng tôi cao trên toàn coi đơ trích thư thứ hai của thánh phêrô tông đồ anh em thân mến chúng tôi không theo những chuyện bày đặt khôn khéo để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của đức giêsu kitô chúa chúng ta nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của người Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang. Khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về người rằng Này là con ta yêu dấu, người đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống. Lúc chúng tôi ở với người trên núi Thánh và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri. Anh em nên nghe theo lời đó. Nói như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rặng đông và sau mai mọc lên trong lòng anh em. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa, Alleluia, Alleluia, này là con ta yêu dâu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môse và Elia hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba liều, một cho thầy, một cho Môse và một cho Elia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây. 
các môn đệ đều kinh hoàng. Bây giờ từ đám mây có tiếng phán rằng, đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kiến không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là lời Chúa, lạy Chúa khi thô người khen Chúa. Sứ điệp, Chúa Giêsu đã biến hình trước mặt các môn đệ như một dấu hiệu loan báo trước về vinh quang phục sinh của Ngài. Để được phục sinh với Chúa Giêsu, chúng ta phải biến đổi cuộc sống tình Ngài. Cầu nguyện là Chúa Giêsu mỗi ngày Chúa Nhật giáo hội long trọng cử hành mầu nhiệm Chúa chịu chết và phục sinh. Ngày Chúa Nhật cũng giúp con tìm lại ý nghĩa của cuộc đời mình. Chúa đã sáng tạo nên con để con dự phần vinh quang với Chúa. Con đang sống và chờ đợi toàn diện con người con, cả thân xác và linh hồn được phục sinh với Chúa. Và suốt cả quãng đời này, Chúa vẫn hiện diện và đồng hành với con. Là Chúa Giêsu vinh quang biến hình không làm quên lãng khổ nạn trên đồi canh vê khuôn mặt sáng chói hôm nay một ngày kia sẽ không còn hình tượng nữa và áo chó lọi hôm nay một ngày kia sẽ bị lột trần phân chia vì thế con cũng cần chấp nhận những hy sinh những trái ý trong đời sống như một thanh luyện để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu lạy chúa giêsu Chúa biến hình trên núi như một khởi điểm cho sự biến đổi cả đời sống của con. Con phải kiên nhẫn hàng ngày trong ý thức tự thanh luyện chính mình. Xin Chúa giúp con biến đổi tâm hồn bằng thái độ đến với Chúa, bằng tâm tình thống hối, ăn năn và nhất là gia tăng đời sống kết hợp với Chúa trong tình con thảo. Xin Chúa biến đổi thân xác và tâm hồn con nên đồng hình, đồng dạng với Chúa. Amen trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Bản kết tội nhau. Tạp chí Twitter Digest số xuất bản tháng 11 năm 1985 có đăng một câu chuyện ngắn nhưng đầy ý nghĩa về gia đình. Đôi vợ chồng đã nhiều lần cãi nhau và lần này đang lúc hai người cãi nhau hăng say thì người chồng đề nghị với vợ này chúng ta đừng cãi nhau nữa mỗi người hãy lấy giấy viết ra tất cả những lỗi lầm những tật xấu của người kia rồi trao cho nhau người vợ đồng ý người chồng cầm lấy tờ giấy nhìn người vợ và cúi mặt xuống viết một câu người vợ thấy chồng mình bắt đầu viết liền hố hả viết liên hồi dường như cố ý tranh với chồng để kể ra nhiều tật xấu hơn người chồng chỉ viết một câu rồi Dừng lại nhìn vợ Sau vài phút trang giấy của người vợ đầy những dòng chữ Kể ra tật xấu của người chồng Và người vợ xem ra hỏi già vì đã viết nhiều hơn Đến lúc không còn gì để viết nữa Họ trao cho nhau bản kể tội của nhau Sau khi nhìn vào tờ giấy của chồng Nắp mặt của người vợ bỗng đổi đi vì xúc động Bà vụ vã đòi là tờ giấy đã đưa cho chồng Và có thái độ làm hòa ngay trong tờ giấy của người chồng mà chỉ đọc được có một câu duy nhất Anh yêu em Nếu tình yêu chân thật là nền tảng cho mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa Thì con người không bao giờ dám lên tiếng phàn nàn than trách Thiên Chúa Nếu tình yêu là nền tảng cho mối tương quan giữa con người với con người Thì sẽ không còn cảnh tranh giành, xung đột, hận thù lẫn nhau nữa Bài trích sách lẽ sống